অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগের সংযোজন স্কেলার যোগ নয় যা সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই কৌণিক ভরবেগের সংযোজন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আপনাকে নিজের অধিকাংশ অ্যাটমিক মলিকুলার এবং নিউক্লিয়ার পার্টিকেলে ব্যবহার করতে হবে তাই কৌণিক ভরবেগ এর যোগ কি তা জানতে আপনাকে মনোযোগী হতে হবে ঠিক আছে এটাই থিম তাহলে স্পিন হাফ পার্টিকেল আমরা স্টার্নগার্লাজ ডেটা দেখে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছি যে এটির দুটি অবস্থা রয়েছে লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস টু ডাইমেনশনাল হয় ঠিক কিন্তু টেকনিক্যালি একবার আমি যদি বলি স্পিন হাফ পার্টিকেলের বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কণাটি ভৌত স্থান এ রয়েছে এবং তারপরে এছাড়াও এটির একটি অভ্যন্তরীণ স্পিন স্পেস রয়েছে তাই আপনি একটি ভৌত স্থানে এটি রাখতে পারেন হয় অবস্থানের ভিত্তিতে বা আপনি কৌণিক ভরবেগ ব্যবহার করে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ভিত্তিতে এটাকেই আমরা বলি ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেস ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেস বা টেন্সার প্রোডাক্ট স্পেস হলো ফিজিক্যাল স্পেসের ফলাফল ও যা বহুগুণ হয় স্পিন হাফ পার্টিকেলের ইন্টারনাল স্পেসের মাধ্যমে ইন্টারনাল স্পেস এমএস ও এমএস হবে আপ স্পিন বা ডাউন স্পিন একটি নোটেশন ঠিক আছে আপনার জন্য এটি লিখে দিচ্ছে তাই যখন আমরা একটি অবস্থা লিখি তখন আমি এটিকে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেস হিসাবে লিখতে পারি সমানভাবে আপনি ও লিখতে পারেন এম ঠিক আছে আমি একটি এস দিচ্ছি না কারণ এস হাফ হিসেবে নিচ্ছি এটাই একমাত্র কারণ এগুলি সমতুল্য ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট পেস যখন আমি চাই এলো জেট কাজ করবে এল এম এলো এর উপরে এবং এটি এম এস এর একটি পরিচয় অপারেটরের মতো হবে ধরুন আমি এস করি জেট কাজ করবে এমএস এর উপরে এবং এটি এল এম লেল এর একটি পরিচয় অপারেটর হবে স্পষ্ট তাই আমি এস এর অপারেটর হিসেবে লিখলেও এটি প্রাসঙ্গিক ও অবস্থার উপরে কাজ করবে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট পেশে তাই এটি হল এল জেট এর ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেসে অপারেট করার অর্থ যদিও আমি এতে এল জেড অপারেটর হিসেবে লিখব আপনার জানা দরকার যে এল জেড অপারেটরের মানে এই প্রোডাক্ট তাই এটি হল ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেস যেখানে আপনার অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ স্থান আলাদাভাবে এবং স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্পেস আলাদাভাবে থাকে এবং আমরা এর উপরে কাজ করি তাই যদি আপনার কাছে একটি এল জেড এসেট থাকে তাহলে আপনাকে এই অবস্থায় এল জেড এবং এই অবস্থায় এস জেড এর উপরে অপারেট করতে হবে এটি ক্রম পরিবর্তন করতে পারে কেন আপনি ক্রম পরিবর্তন করতে পারেন আমাকে বলুন এগুলি দুটি ভিন্ন স্থানে আসে তাই এল জেড এস জেড হল জিরো সেখানে দুটি ভিন্ন স্পেস রয়েছে তাই এল স্কোয়ার এবং এলো স্কোয়ারের জন্য একই ধারণ করে এল স্কোয়ার এল এম এল এর উপরে এবং এম এস অবস্থার পরিচয়ের উপরে কাজ করবে এবং একইভাবে এস স্কোয়ার এম এস অবস্থার উপরে এবং এল এম এর পরিচয়ের উপরে কাজ করবে ঠিক এই ক্রমটি বজায় রাখলে এই অর্থে যে প্রথম ও ও ও ওরিটে ওরিক ওরিটিক ওরি ওর পেখি কেট অরবিটাল স্পেস অথবা দ্বিতীয় কেটে ভৌত স্পেসের প্রতিনিধিত্ব করে ইন্টারনাল স্পেস এর প্রতিনিধিত্ব করে এখানে এটা নর্মাল তাই এম এল এর উপরে এই এল স্কোয়ার কি তা সবাই জানে একইভাবে এল জেড আপনিও তাই আমার এটি পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই তাই এল স্কোয়ার হবে এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান ও ওয়ান 
कारण एल जेड क्या कर मन रखते तरटर एक झरझरे भाव लिखते डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते ठीक तरटर क्या कर एल एम एल एर उपरे टर क्या कर ती जो लिखते चाहिए एन हिटा एल एम एलओ क्रोस्ट एम एसओ की आई एल डट एन हैट बच क्रोस थीटा अन एल एम एलओ क्रोस करा इडि आई एस डट एन बच क्रोस थीटा आनुष्ठानिक भाव जोग फल हिसाब से लोक अरबिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जोग फल हिसाब से लिखे तब आपना के मन रखा उचित डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेस रही है तेजिक चेष्टा कर लिखी तक एक प्रोडक्ट स्पेस अपारेटर के एल एम एल अवस्थार एल अपारेटर एवं एम एस अवस्था परिचय हिसाब से गण्य कर उचित एक ही भाव एल एम एल एर परिचय फल एम एस एर पर स्पिन अपारेटर संख्या अनेक पाठ्यपुस्तके लेखे ना अनेक पाठ्यपुस्तके लेखे जे हल एल प्लस एसओ कंतु आपनी जख डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेस क्य करें तक आपना के निश्चित करते डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेस ये यार मन मध्य था जख आपनी कर तक तरीचय कौ लेखें ना अनेक बी लेखें ना तरा लेखे नो प्लस एसओ क्योंकि टेक्निकाली अपना जाना उचित जो डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेस एट अरबिटल अंगुलर मुमेंटम अपारेटर जो अभ्यंतरीण स्थान स्पिन अपारेटर अवस्थान जो एक परिचय आईडेंटिटी किस जिन आज जाजे परीक्षा करटर स्कोयर निर्विचार अवस्थाते क्च करारे एक सहज अनुशीलन देखान स्कोयर सूतरा जो स्कोयर हल एल स्कोयर क्रोस आईडेंटिटी प्लस आईडेंटिटी क्रोस ए स्कोयर येखा जाए डायरेक्ट प्रोडक्ट स्पेस एवं आपनी जदि अपारेट करार चेष्टा करें तब आपनी देखाते पा जे स्कोर साथ एल स्कोयर आपनर जो चेष्टा कर एक व्यायम एक ही भाव जे स्कोर सह ए स्कोर एचड़ाओ जिरो है एचड़ाओ लिखते परि जेजेट के एल जेट क्रस आईडेंटिटी क्रस प्लस आईडेंटिटी क्रस एस जेट हिसाब से लिखते परि एवं चेक कर जे जेटू जे स्कोर साथ ही कम्यूट कर सेट्टा कि बोलूँ जदि हमारे सेट था जाखा रही है मोट अंगुलर मोमेंटम हिसेब मोट जे जेट एवं ए स्कोयर एवं एल स्कोयर यह सामंजस्यपूर्ण शेट एक सामंजस्यपूर्ण शेट आर ठीक आई आपनर दूटी सामंजस्यपूर्ण शेट थे एल डट एस सह जे स्कोयर आपनी जानें जो इटा ठीक आंतुमी शुद्ध बलार चेष्टा कर एल डट एस समान भाव आपनी यीक्षा करते हल एलो क्रोसप 
প্লাস আইডেন্টিটি ক্রোসেস সুতরাং যে ডট যে যখন আমি করব আপনি বলার চেষ্টা করছেন যে একটি এল ডট এল হবে ক্রোস আইডেন্টিটি প্লাস আইডেন্টিটি ক্রোস এস ডট এস ও কিন্তু তারপর ক্রোস টার্মস হওয়া একটি ভালো পয়েন্ট হ্যাঁ আপনি ক্রোস টার্মস থাকবে এখান থেকে এটি সাথে গুণ যা আপনাকে এল ক্রোস এস দেবে এবং তারপরে আপনার কাছে দুবার আছে ঠিক এটির মাত্র দুবার আমি এর প্রথম দিকে ভুল করেছিলাম সুতরাং আপনার কাছেই টার্মটি হবে এবং এটি কিছু অর্থে এটি এল ডট এর মতো আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে একটি ডট থাকা উচিত এটা আপনি জানেন যদিও আমি এটিকে হিসাবে লিখি এই দিকটি একটি স্কেলার সুতরাং আপনাকে যত্ন নিতে হবে যে এটি একটি স্কেলার তাই এটি এই তথ্যের উপর নির্ভর করবে এটিও আমি চাই আপনি পরীক্ষা করুন এটি কি ঠিক আছে সুতরাং আমি শুধু বলার চেষ্টা করছি যে যে স্কোয়ার এটি আপনাকে পরীক্ষা করতে হবে যে এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো যে স্কোয়ার সহ এ স্কোয়ার হলো জিরো এবং এছাড়াও আপনি দেখাতে পারেন যে জেড এর সাথে যে স্কোয়ার এটা আমরা সবাই জানি ট্রিভিয়াল সুতরাং এটি আপনাকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেট দেয় আমি কি সেই সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটটি সুন্দরভাবে বোঝাতে আমি এটি নির্দেশ করতে পারি এবং এল এবং এসও এর একটি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার প্রয়োজন নেই তবে আমার মোট যে এর একটি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার দরকার ঠিক আছে সুতরাং আমি লিখব যে এম যে এম হল মোট ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম মোট ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবং তারপর আপনার কাছে একটি এলো এবং এসও এরকম কিছু বোঝাতে পারে সুতরাং এটি এল স্কোয়ার এস স্কোয়ার ওয়ার জে স্কোয়ার এবং যে এ সমকালীন আইজেন অবস্থা ঠিক আছে এটি একটি সমকালীন আইগেন স্টেট লেখার একটি সংক্ষিপ্ত স্বলিপি যা এই সামঞ্জস্যের জন্য তাই আমরা এখানে মোট ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর লিখেছি আমরা আলাদাভাবে লিখিনি যা সেটি নেই অন্য সেটটি কি সম্ভাব্য সেট রয়েছে যেখানে আমরা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর পেতে পারি আমরা এও জানি এল স্কোয়ার এল জেড হল জিরো আমরা জানি এস স্কোয়ার এস জেড জিরো এছাড়াও আপনি জানেন এল স্কোয়ার সহ এস স্কোয়ার হল জিরো এল স্কোয়ার সহ এস জেড হল জিরো এটিও কি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেট এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটটি কি আমি লিখতে পারি এলো এস ও এম এলো এই দুটি সেটের মধ্যে পার্থক্য কি এটি অরবিটাল কোয়ান্টাম নম্বর এবং স্পিন কোয়ান্টাম নম্বরের ট্যাগ রাখে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর অরবিটাল অংশ এবং স্পিন অংশের ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বরের এটি ট্যাগ রাখে তাই এটি এমন যে আমি বলব যে এই অংশটি অরবিটাল কোয়ান্টাম নম্বর এই অংশটি একটি স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর তারপর আমার কাছে এই তথ্যগুলি একসাথে আছে ঠিক আমি সমানভাবে এটিকে এল এম এল ক্রোস এস এম এস ও এস হিসাবে লিখতে পারি এটি একটি ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেস তাই এই ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্পেসকে কখনো কখনো বলা হয় যে এটি একটি অসংলগ্ন ভিত্তিতে কারণ আমি বলতে পারি যে কোনটি অরবিটাল কোয়ান্টাম নম্বর এবং কোনটি স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর সুতরাং এটিকে আমরা বলে অসংলগ্ন প্রকৃতি এটিও একটি সেট ও তাই এটিও একটি সেট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা এবং ভিত্তিটিকে বলা হয় আনকাপোল বেসিস কারণ এটি আলাদাভাবে অরবিটাল এবং এর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর এবং স্পিন এবং এর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টামের ট্যাগ রাখে অন্য ভিত্তি যা আমি লিখেছি তাও আরেকটি সমতুল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সেট ও কিন্তু তারপর সেটা মোট যে এবং মোট ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর এর ট্র্যাক রাখে যা একত্র করার মতো এটি একত্র করেছে আপনি জানেন না কোন উপাদানটি এতে অরবিটাল কোন উপাদানটি এটিকে স্পিন হতে পারে আপনি বুঝতে পারবেন না কারণ কিছু অর্থে আমরা এটিকে আরেকটি সমতুল্য প্রকৃতি 
বলে থাকি যাকে সম্মিলিত প্রকৃতি বলা হয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় সংলগ্ন প্রকৃতি আপনার কাছে আলাদা কোনো আইডেন্টিটি নেই এমএলও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর কি এবং এমএস এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর কি ধরা যাক ও এম এর কিছু ভ্যালু রয়েছে এটি সেখানে সমস্ত সম্ভাব্য জিনিস দিয়ে গঠিত হতে পারে তাই এটিকে সংলগ্ন প্রকৃতি এবং অন্যটিকে অসংলগ্ন বা একত্রিত প্রকৃতি বলা হয় যতক্ষণ আপনি একটি সিস্টেমে থাকেন বিশেষ করে আপনার পরীক্ষামূলক সিস্টেমে যদি কোনো ইন্টারাকশন না থাকে যেমন তিনি ইতিমধ্যে এটি নির্দেশ করেছেন যদি আপনার কাছে একটি এল টট স্টার্ন থাকে ঠিক আছে যদি আপনার থাকে ধরুন যদি আপনি একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড চালু করেন তবে আপনার কাছে ম্যাগনেটিক মুমেন্ট আছে যা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এলজেড গুণের উপরে নির্ভরশীল থাকে এবং স্পিন ম্যাগনেটিক মুমেন্ট যা স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর এর উপর নির্ভর করে ধরুন আপনার কাছে একটি এল ডট জেড টার্ম এল ডট স্টার্ম আছে তাই পরীক্ষামূলকভাবে এটি ঘটতে পারে এটি বলা হয় স্পিন অরবিট ইন্টারাকশন ঠিক আছে তাহলে সাধারণত আপনার হ্যামিলটোনিয়ান দিয়ে শুরু করতে আমি প্রাথমিক হ্যামিলটোনিয়ানকে একটি মিউ ডট পি বলতে পারে যাতে বি অরবিটাল পি প্লাস স্পিন পি থাকতে পারে আসুন বিকে জেড এর দিক বরাবর ধরি বিকে মড পি জেড ক্যাপ ও ধরা যাক আপনার কাছে থাকতে পারে এইচ যা নয় সমানুপাতিক ও এল জেড প্লাস এস জেড টাইমস বি এখানে এল জেড আলাদা পিএস আলাদা কিন্তু আমি কিছুকে একটা ইন্টারাকশন চালু করাতে পারি যা হল এল ডট এস ও তাই যদি আমি এই ইন্টারাকশন করি এতে কিছুটা আমাদেরকে সংলগ্ন প্রকৃতিতে যেতে দেয় কারণ আপনি লিখতে চেষ্টা করতে পারেন যে মোট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কত তারা এর সাথে কাজ করা শুরু করে আপনি এটি অসংলগ্ন ভিত্তিতে করতে পারেন সংলগ্ন ভিত্তিতে এটি করতে পারেন উভয় সমতুল্য সমতুল্য দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাই তা যদি আপনার মনে থাকে আমরা যখন এম এস ভেক্টর স্পেসে এটি করেছি আমাদের একটি ভিত্তি ছিল আমাদের আরেকটি সমতুল্য ভিত্তি ছিল তারপর সেই ভিত্তিগুলি দ্বারা সম্পর্কিত তাই আপনি পুনর্ক্রুপান্তর করার মাধ্যমে আপনি একটিকে অন্যটির সাথে সম্পর্কিত করতে পারেন ঠিক আছে এটি একইভাবে এমন একটি সিস্টেম এর জন্য আপনি অসংলগ্ন ভিত্তিতে বা সংলগ্ন ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন কখনো কখনো সংলগ্ন ভিত্তিতে সুবিধাজনক হবে এবং তারপরে আপনার এটিও জানা উচিত কিভাবে এক ভিত্তি থেকে অন্যতে যেতে হয় এবং সেই ম্যাট্রিক্সটি বিখ্যাত ম্যাট্রিক্স তাই আপনার কাছে এল এস ও জেম ও আছে আপনার কাছে এখনো রয়েছে এলিস এমএলও এমএসও এবং আপনার অর্পরের একটি ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স আছে এটি তাদের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে উভয়ই সমতুল্য আমি সমতুল্য বলতে যা বোঝাতে চাই ডাইমেনশন এই এই ভেক্টর স্পেসের ও এই ভেক্টর স্পেসের ডাইমেনশনের মতোই হওয়া উচিত যে আমরা দেখিনি কিন্তু একবার আমি বলেছিলাম সমতুল্য যেটি আপনি করেছিলেন যখন আপনি রোটেশন করেন এক প্রকৃতির একটি দ্বিমাত্রিক ভেক্টর স্পেসের আপনার একটি থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেসের প্রয়োজন হতে পারে এটি যদিও বা টু ডাইমেনশনাল একক রূপান্তর ভেক্টরের মাতৃকতা নেয় না এই ভেক্টর স্পেসের মাতৃকতা কি টু এস প্লাস ওয়ান টু এল প্লাস ওয়ান তাই এটি সেই ভেক্টর স্পেসের মাতৃকতা যা একটি অসংলগ্ন ভেক্টর স্পেস সুতরাং এখানে আমি যে কি তা নির্দিষ্ট করছি না যে কি তবে নিশ্চিতভাবে এম মাইনাস জে থেকে প্লাস জে এ যাবে যেটি প্রতি যে এর জন্য তাই আপনার কাছে ম্যাট্রিক্স আছে বীজগণিত এর সংজ্ঞা 
কিন্তু এখানে যে এর অনেকগুলো ভ্যালু রয়েছে একটি নির্দিষ্ট যে এর মাত্রা কি তা হল টু জে প্লাস ওয়ান এবং তারপরে আপনাকে কিছু যে এর সমষ্টি করতে হবে যা হল যে মিনি থেকে যে ম্যাক্স ও আমি বলিনি কোন অন্য ভ্যালুগুলি যে এ লাগে আসুন আমরা ধরে নিই জেমিন থেকে যে ম্যাক্স পর্যন্ত লাগে আমি বলি না সেই মান কি যদি তারা সমতুল্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয়তা কি এই যোগ ফলটি হওয়া উচিত ভেক্টর স্থানের মাতৃকতা একত্রিত করতে হবে এবং যে হয় পূর্ণ সংখ্যা বা হাফ অড পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এটি সর্বদা একটি ধাপে যায় ঠিক আছে তাই এই সীমাবদ্ধতা যা আমাদের কাছে রয়েছে এবং ম্যাট্রিক্স আছে যেটি ডাইরেক্ট ডাইমেনশনালিটির ভিত্তি এর সাথে একই মাতৃকতার সমতুল্য ভিত্তিতে এই ম্যাট্রিক্সের সাথে সম্পর্কিত কিভাবে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটি লিখতে পারি আমরা সেটাও জানি সেটা করা যাক আমরা সন্নিবেশ করতে পারি তাই যদি আমি এটা নিঃশরি যদি আমি এটা নি আমি সন্নিবেশ করতে পারি এই সন্নিবেশ কি এটি ভিত্তির একটি সম্পূর্ণ সেট ও অসংলগ্ন ভিত্তির সম্পূর্ণ সেট ও ডান এবং আমি সেই একই অবস্থা রাখছি যা আমার বাম দিকে ছিল এখন এই ম্যাট্রিক্স উপাদানটি কি তাই এটা হল এটি তাই সঠিক ম্যাট্রিক্স উপাদান হল একটি ম্যাট্রিক্স সংলগ্ন ভিত্তিকে একটি অসংলগ্ন ভিত্তির সাথে সংযুক্ত করে সেই ম্যাট্রিক্স উপাদানটি এর ভিতরের পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় আমি তাই করছি যা আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স টুল থেকে যা জানতাম আমি সত্যি এই ধারণাটি ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি না তবে ধীরে ধীরে চেষ্টা করছি আপনাকে এই বোঝানোর যে সমতুল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সেট রয়েছে যেটিকে আপনি একটি সংলগ্ন শেড বলতে পারেন অন্যটিকে বলা হয় অসংলগ্ন শেড বলতে পারেন সুবিধার উপর নির্ভর করে তাদের উভয়ের সাথে কাজ করতে পারেন ও খোর ওর কর পর কার কি তর সুতার সূর্য আমি বলেছিলাম স্পিন অরবিট কাপলিং যখন আপনার কাছে সংলগ্ন ভিত্তিতে কাজ করা অনেক সহজ হয় আপনি অসংলগ্ন ভিত্তিতেও কাজ করতে পারেন সংলগ্ন ভিত্তিতে কাজ করা ভালো এবং আপনার জানা উচিত কিভাবে একটি ভিত্তি থেকে অন্যতে যেতে হয় এবং ম্যাট্রিক্স উপাদানগুলি শুধুমাত্র ইনার প্রোডাক্ট এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় ধারণাটি স্পষ্ট তাই ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট স্থানের জন্য দুটি সমতুল্য ভিত্তি একটি হল যাকে আমি সংলগ্ন ভিত্তিতে বলি অন্যটি হল ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট ভিত্তি যাকে এছাড়াও একটি অসংলগ্ন ভিত্তি বলা হয় বেশিরভাগ বই একবার বলা শুরু করলে আমি অরবিটাল আঙ্গুলার মোমেন্টাম সহ একটি নির্দিষ্ট পার্টিকেলকে কিছু হিসাবে দেখতে যাচ্ছি এ ইকুয়াল টু ওয়ান এবং এস ইকুয়াল টু হাফ তারা এই এলো এবং এস ও উভয়কে দমন করতে পারে একটি অসংলগ্ন এবং সংলগ্ন ভিত্তিতে তারাই এই অরবিটালটি বিশেষভাবে এবং বিশেষভাবে স্থাপন করার বিষয়ে সত্যিই চিন্তা করে না তারা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যাটিকে অসংলগ্নতে এবং সংলগ্নের জন্য মোট ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বরে রাখার বিষয়ে বেশি চিন্তিত তাই এটি এমন বিষয় যা কিছু বই সব চারটি লেখে না তবে এটি অন্তর্ভুক্ত সেখানে রয়েছে